அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு 
கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லோக்கல் பீப்புள் அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு தேவையான வாட்டரும் அவங்களுக்கு டெய்லி நீட்ஸ்க்காக தேவையான வாட்டரும் அதுல இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வசதியா இருந்துச்சு பட் பிரிட்டிஷ் அரைவலுக்கு அப்புறமா இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு சோ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது பெரிய பெரிய டேம்ஸ் பெரிய பெரிய கெனல்ஸ் எல்லாம் வந்து கெட்ட ஆரம்பிச்சாங்க கெனல்ஸ்னா கால்வாய் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது சோ இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க சோ பிரிட்டிஷ் காலத்துக்கு அப்புறமாவும் நம்மளோட இண்டிபெண்ட் இந்தியா கவர்மெண்ட்டும் இதே இதை தான் கண்டினியூ பண்ணாங்க சோ இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா லோக்கல் பீப்புள் கிட்ட இருந்த கண்ட்ரோல் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிடுச்சு சோ இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லோக்கல் பீப்புளோட நீட்ஸ் வந்து மீட் பண்ண தவறிடுச்சு அப்படின்றது தான் உண்மை அதாவது லோக்கல் இரிகேஷனுக்கு தேவையான தண்ணீரோ இல்ல லோக்கல் பீப்புளுக்கு தேவையான நீட்ஸையோ அது வந்து மீட் பண்ணவே இல்ல டேம்ஸ் லார்ஜ் டேம்ஸ் வந்து எதுக்காக கட்டுறாங்கன்னா வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு சோ தட் அது வந்து இரிகேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் கெனல் சிஸ்டம் எதுக்குன்னா தண்ணியை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க இந்த டேம்ஸ் எல்லாம் கெட்டுறது மூலியமா என்னென்ன ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்றாங்க மக்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஒரு டேம் ஒரு இடத்துல கட்ட போறோம்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அங்க இருந்து வெளியேற்றிட்டு அப்புறமா தான் கட்ட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அங்க இருந்து வெளியேற்றப்படுற மக்கள் கவாசி பேர் ஃபார்மர்ஸா இருப்பாங்க இல்லைனா வந்து மலைவாழ் மக்களா இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா ஒரு இழப்பீடு தரவே இல்லை அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மறுவாழ்வு தர மாதிரியான எந்த காரியமும் பண்ணவே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் தான் சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வருவோம் இந்த லார்ஜ் டேம்ஸ் இந்த லார்ஜ் கெனல்ஸ் எல்லாம் கெட்டுறதுக்கு வந்து நிறைய மக்களோட வரி பணத்தை வந்து செலவு பண்றாங்க ஆனா அதுக்கு ஏற்ற அளவு அதுல இருந்து நமக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் வருதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்ல நெக்ஸ்ட் என்வாயர்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த டேம்ஸ் எல்லாம் கட்டும் போது அந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் அது எல்லாமே அழிச்சிட்டு தான் வந்து அங்க டேம்ஸ் கெட்டுறாங்க ஸோ இதனால வந்து அந்த ஏரியால இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டி சுத்தமா அழிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் குளங்கொட்டையில இருந்து லேக்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல டேம்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல சுண்ணாம்பு கல்னால கட்டின ரிசர்வாயர்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்தியால வந்து நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும் இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அது என்னன்னு பாக்கலாம் இதோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து நான் தப்பா சொல்லி இருந்ததுன்னா என்ன கரெக்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் செஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க ராஜஸ்தான்ல வந்து கார்பன்ஸ் டேங்க்ஸ் அண்ட் நதீஸ் அப்படின்ற வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க மகாராஷ்டிரால பந்தாரா அண்ட் தால்ஸ் மத்திய பிரதேஷ்லயும் உத்தர பிரதேஷ்லயும் பந்தீஸ் பீகார்ல அஹார்ஸ் அண்ட் பைன்ஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல குல்ஸ் ஜம்மு காஷ்மீர்ல கண்டி அப்படின்ற அந்த பெல்ட் ரீஜன்ல மட்டும் பான்ஸ் தமிழ்நாடுல ஏரிஸ் அதாவது டேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஏரி கேரளால சுரங்கம் கர்நாடகால கட்டாஸ் சோ இந்த மாதிரி இந்தியால ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் ஏன்சியன் டைம்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ட்ரெடிஷனல் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் ட்ரெடிஷனலா வாட்டரை வந்து எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம் சோ நிலத்துல வந்து இந்த மாதிரி கிரெசன்ட் ஷேப்ல ஏதாவது ஒரு பாண்ட் மாதிரி இருந்ததுன்னா அது பக்கத்துல வந்து மண்ணுல இல்ல சுண்ணாம்புக்கள்னால ஆன ஒரு டேம் மாதிரி அங்க கட்டிடுவாங்க சோ மழை வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல இந்த குளம் மாதிரி இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து தேங்கிரும் சோ அந்த தண்ணியை வந்து இரிகேஷனுக்கோ இல்ல லோக்கல் நீட்ஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இது முக்கியமா எதனால பண்றாங்கன்னா இங்க தேங்கி இருக்கிற தண்ணி வந்து நிலத்துக்கு அடியில போய் அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வந்து அது வந்து ரீடெயின் பண்ணிக்கும் அது வந்து ஃபில் பண்ணும் அதுக்காக தான் முக்கியமா இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதுக்காக இந்த அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான அட்வான்டேஜஸ் முதல்ல பாக்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்து அடியில தண்ணி இருக்கிறதுனால அது வந்து இவாப்ரேட் ஆகாது அதாவது டைரக்டா அது வந்து சன்லைட்ல படாததுனால இவாப்ரேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி ஒரே இடத்துல இருக்காம பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியாஸ்க்கு எல்லாம் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ